ഇമാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗൺലോഡ് നാവ് ഈ കോവിഡ് കാലം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊന്നും പോവാതെ ഹോം സ്കൂളിംഗ് തന്നെയാണ് പാരന്റ്സിനാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും സിലബസ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ആ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം മീഡിയത്തിലും കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ മാസ്റ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇ മാസ്റ്ററിലൂടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നൽകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്പെഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് ചേച്ചി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഇന്നെന്തെങ്ങനെ കഷ്ടം വെച്ചിരിക്കണേ സാധാരണത്തെ പോലെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആയോ ഒമ്പര കുറച്ചു നേരം കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് ആകെ പ്രശ്നം എന്താന്നറിയില്ല ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് കറണ്ട് പോക്കും ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കെ സത്യം എനിക്ക് തലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടി പൊളിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ അറിയില്ല രണ്ട് സൈഡും ഭയങ്കര വേദന ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ കട്ട് ചെയ്യണോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണോ ശരിയായിട്ട് അപ്പോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് പതുക്കെ ഓരോ ഗെയിമിലേക്കൊക്കെ പോവാട്ടോ എന്താണോ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാം ശബ്ദങ്ങളൊരുപക്ഷെ <laughs> 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 
അങ്ങനെ ചിരിക്കൂല ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാകണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെന്നറിയാമോ ചിരി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെന്ന് വല്ല സ്ഥലത്ത് കിടത്തി ചിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ചിരിക്കട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെന്നറിയാമോ എനിക്ക് എന്റെ ചിരി ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഡെപ്പിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിരി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നിങ്ങളെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത് ആ നിങ്ങളെ ചോര പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ചോരല്ലേ കുടിക്കുന്നത് ആ വിചാരിച്ചോല വവ്വാലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വവ്വാലൊക്കെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കണേ ഈസർട്ട് ഇട്ടുന്നുള്ളു അപ്പോഴേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് അന്ന സമയത്ത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ല അതായിരിക്കും അതിന് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആരാധന സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാധന എന്തുമോ കയ്യിലും നഖമില്ല ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യിൽ നഖം ഉണ്ട് അത് കണ്ട് പേടിച്ച് ട്രാക്കുള അതെ അതെ ഞാനൊരു നമ്മള് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ പഴയ ട്രാക്കുകൾ ആണ് പുതിയ ട്രാക്കുകൾ ആണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാക്കുകൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് ഇതൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ പെൻ ഡ്രൈവ് പെൻ ഡ്രൈവ് ആണ് പെൻ ഡ്രൈവ് അതെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പഴയ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വെക്കണ്ട ആക്രി എല്ലാം വിളി വന്നു ആക്രിക്കാരെ എടുത്തോ പിന്നെ ആ ഇരിക്കുന്ന ആ പുള്ളിയില്ല ഈ പൂക്കളിട്ട ഷർട്ടാ ഈ പുള്ളി എന്നേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഴയ ഡ്രാക്കുലായാലും പുതിയ ഡ്രാക്കുലായാലും ചോര കുടിക്കും ആ ചോര കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ചുണ്ടത്ത് ചോര ഇരിപ്പുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോര കുടിച്ചിട്ട് വന്ന വഴിയാണ് അത് അല്ലല്ല അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം ചോരയാണ് അത് അതെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന മണിയുടെ വഴി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് റബ്ബറിന്റെ മണ്ട കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോഴ് ഒരു കടന്തല് ഒരു കടന്തലിന് കുത്താൻ വന്നത് അതിനെ വെട്ടിച്ച് ഞാൻ ഓടി നേരെ പോയി ഇങ്ങനെ പറന്ന് 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 ഒരു മണ്ടയിലത്ത് തെങ്ങി ചെന്ന് ഇടിച്ച് എന്റെ ഈ എന്റെ ചുണ്ടു മുറിഞ്ഞ് ഈ ചുണ്ടു മുറിഞ്ഞ ചോരല് അങ്ങനെ ഞാൻ പല്ലിളകിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പല്ലില്ലാത്ത നിങ്ങൾ പേടിയും തോന്നില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പല്ലെടുത്ത് ഞാൻ പോക്കറ്റ് എന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ട്രാക്കുളമാരും രണ്ട് ട്രാക്കുളി ട്രാക്കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പെങ്ങൾ മരി അതിൽ ഒരു ട്രാക്കുളി ഒരാളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി ഒരു ചെകുത്താന്റെ കൂടെ പക്ഷെ വേറെ ആരും കേട്ടോ ചോരയൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല അന്തസാറ്റ് എന്റെ പെങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അക്ക് അച്ഛൻ പങ്കജാക്ഷൻ ട്രാക്കുള ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ സകലമായ സംഭവങ്ങൾക്കും എന്റെ കയ്യിലായത് പിന്നെ തന്നെ വിളക്കില്ലേ അതെ ഞാൻ ട്രാക്കുളയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചോര കുടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോര കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് താവളത്തിൽ നിന്നെ പറ്റി സംസാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സഹിക്കില്ല അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസ്ഥ ആലോചിക്കണം ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ പഞ്ച പങ്കജാക്ഷൻ ട്രാക്കുള മരിച്ചു പങ്കജാക്ഷൻ മരിക്കൂ ചോര കിട്ടാതെ മരിച്ചു എന്ന് അതെങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലായി അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചോര കുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിറിഞ്ച് മറ്റേ സൂചി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പറ്റി അച്ഛൻ പറയുന്നത് അവരെ കൈയിൽ നിന്ന് സിറിഞ്ച് നിർത്തി തരണ്ട എന്റെ ശീലം അതല്ലേ ഞാൻ കഴുത്തിന് കടിച്ച് ഞാൻ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചോളാം അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഇറങ്ങി ഒരു അറ്റ ഓട്ടോ ഓടി ശശാങ്കന്റെ അനിയത്തിയാണ് നിങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ ഞാനോ ആ കൊറേ യക്ഷിമാരുടെ ആലോചന വന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അവർ പനയല്ലേ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംഭവം വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീടുണ്ടോ എനിക്കാ പിന്നെ എന്റെ ദൈവമേ ഇത് ആ
ഒരു വടേശിയാണ് വടേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വടേഷ്യല്ല ആ വട ഉണ്ടാക്കി അയിലൊക്കെ തല വീടുകൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന വടേഷി പിന്നെ അതിന്റെ അനിയത്തി കൊണ്ട് ഒരു പക്ക വട അല്ല അല്ല പക്ക വട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 പക്ക വടേഷി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യക്ഷി പനയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ കോട്ടയിലാണല്ലോ ഈ ട്രാക്കുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അറിയാം ഉടുപ്പി ലോഡ്ജിൽ ഇന്നലെ അതായത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്റെ കോട്ടയിൽ എത്തണം അതും ആറു മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്തണം അതിന് ആറു മണിക്ക് തന്നെ എത്തിക്കണത് ആറു മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറക്കില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ചോര കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ എത്തി ചോര ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല മേഡം പിന്നെ അതേ കളറുള്ള മൂന്ന് തന്നിമത്ത ജ്യൂസ് വാച്ച് കുടിക്കാം അതും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീട്രൂട്ട് വാച്ച് കയ്യിലിരിക്കും എന്നിങ്ങ എന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ വാച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്നെ തല്ലി കൊന്നതാണ് അപ്പോ അളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അടിച്ചു കൊന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എടാ വിവരാജ് അവധി ഞാൻ പട്ടാളത്തിന് സാധനം മാറ്റിയോ നമ്മൾ ചന്ദ്രണ്ട പട്ടാളത്തിലില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു നാണക്കേടാക്കുളക്ക് വരെ പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങോട്ടോട് പോവാം ഞാൻ ഒരു അല്പം ചോരയ്ക്ക് വരും സാനിറ്റൈസർ ആണല്ലോ ദൈവമേ മാഡം എന്തോ ഞാൻ അല്പം ചോര കുടിച്ചോട്ടെ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ബ്ലഡ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കോട്ടയിലറിഞ്ഞു എനിക്കൊരുമേഷൻ <laughs> 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 അടിമാലി ഒന്നും തോന്നണ്ട ട്രാക്കുളക്ക് എനിക്ക് ചോര കുടിക്കണം എനിക്ക് ചോര കുടിക്കണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ചോര കുടിക്കണം എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചോര അയ്യോ ഈ ഭാഗത്ത് ചോര കുടിക്കരുത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സങ്കേതത്തിലും ഈ എപ്പിസോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരി കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞ് 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 ചോര കട്ടി പിടിച്ചിറക്കല്ലോ ഒറ്റ കടി കടിച്ചാൽ എന്നെ വരെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ചോര ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് എടുക്കണ ഒരാളോട് എനിക്ക് അനുഭവം ചോദിക്കണം ഇതൊരാളുടെ സ്ഥിരം പ്രോപ്പർട്ടി അതേ പിടിക്കണം അല്ലല്ല ഈ ചോര എനിക്ക് തേക്കുന്നില്ല അടുത്തൊരു ചോര എടുക്കാം ഒരു കാറ് കത്തിയ എനിക്ക് പുല്ല എനിക്ക് ഈ ചോരയൊന്നും എനിക്ക് മതിയാവുന്നില്ല മധുക്കേലടാ 
ಮಧು ಕೇಳದ ಓ ರಾಘವ ಎಂದು ಅಡೆ ರಾಕೊಂಗ್ ನಿಂಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಪರದ ಗಿರಿ ಉಂಡಾಕಿಯಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ರತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕುರಿಸಿ ಕಾಣನೇ ಕಾಲು ಎರಿಗೆ ಪೇಡಿಯ ಓಡಾ ಓಡಾ ನಾನು ತನ್ನೆ ಏನು ಕಂಡಾ ಪೇಡಿಗೆ ಒന്നുമില്ല ಇದೆ ದ್ರಾಕುಳ ದ್ರಾಕುಳ ಏನು ಕಂಡಾ ಸುದಿ ಪೇಡಿಗಿದಿಲ್ಲ ಕಂಡಾ ಸುದಿ ಪೇಡಿಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇವಡಕ್ಕ ಎಂದೋರ ನಲ್ಲ ಚೆರ್ಪಕಾರ ಉಂಡು ಏ ಅವರಡಕ್ಕ ಅವರಡಕ್ಕ ರಕ್ತಂ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಕಿ ಇಂಡೆ ಪಲ್ಲಿ ಕಂಡಾ ಇಂಡೆ ಪಲ್ಲಿ ಕಂಡಾ ಅವನೇ ಅವನ್ ಚೋರ ಕುಡಿಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ನಾನ್ ಅವನ್ ಕಡಿತಲ್ ಕಡಿಚದ ಪಕ್ಷ ಎವಡ ಕಡಿಚಿಟ್ಟು ಚೋರ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿನ್ ಎಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಯದೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಮ್ಮ ಕಡಿಚು ಕಡಿಚು ಹೋಗಿ ತಲೆ ಕಡಿಚು ಹೋಗಿ ಕಾಲಿ ಕಡಿಚು ಹೋಗಿ ಚಾರ ಮಲ್ಲಾದ ಬೇರೊಂದು ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸತ್ಯಂ ಎಂತಾಲೂ ನಾನು ಕುಡಿಚಲ್ಲ ಆರೇಲಿ ಅಚಾರ ಉಂಡಾಡೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ನಾಕಾರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ನಾನ್ ಚೋರ ಕುಡಿ ನಿರ್ತಿ ನಾ ರಮ್ಮಡಿಯ ಅದನ್ನ ಸುದಿಕರು ನನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕೂಟತ್ತಿ ಅವ ಎಂಟ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ತು ತಿನ್ನಡೆ ಎಂಟ ಪಲ್ಲೆ ಆಳ ಎಂಟ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಳ ಎಂಟ ಪಲ್ಲೆ ಆಳ ಉರುಕ ಬಿಸಾರ್ತಿ ಕೈದು ಕೈದು ಕಾಲ ಟ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಜೆ ತಂಗು ಪಕತ ಓಡಾ ಇದೊಂದಾನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ನನ್ನಾಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬರ್ನದು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇങ്ങനെ ಒಂದಡ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಸಂಗೂಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉണ്ടല്ല ಶರಿಕ್ಕಿ ನಾವು ನಾನು ಶರಿಕ್ಕಿ ಮೆಡಿಚು ಶರಿಕ್ಕಿ ಮೆಡಿಚು ನಾನು ಮೆಡಿಚು ಏನಿಕ ಅದ ಅಡ್ತು ಬಂದಿಟ್ ಭಯಂಕರ ಫೀಲ್ ತಲೆ ಬಿರ್ತು ಆ ತಲೆ ಬಿರ್ತು ಆ ಅದೇ ನೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಯಾನ ನೇರ್ತ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೋಣ ಅದ ಹೊಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಟಾ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾ ನಮ್ಮನೆ ಚಿರಿಪಿಕೇನ್ ಜೀದು ಈ ತಂಗು ಆನ ಡ್ರಾಕುಲ ಜೀದೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಅವನ ಅವನ ಜೀದೇ ಎನಿಕ ಅರಿಯ ಅವನ ನೇರ್ತ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅವನ ಜೀದೇ ಅತ್ರೇಮ್ ಡೀಪ್ ಐಟೈರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ ನೀದಿ ಬಲರ್ತಿ ನಾವು ಈ ನಾಟಲಕ್ಕೆ ಇಂಗೆ ಪರಿತರ ಪತ್ತಿಕ್ಕು ಮರತಿಂದೆ ಅವಡಕ್ಕೆ ಮರದಿ ನಿಂತಿಕ್ಕು ಅಂಗೆ ಏನೋ ಪತ್ತಿಕ್ಕು ಇಂಗೆ ಇಂಗೆ ನಿಂತಿ ಪತ್ತಿಕ್ಕು ಇಂಗೆ 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 ನಿಂತಿ ವಾವ್ ಇನಾಕು ಎನಿತಿ ಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದ ಅವರು ಜಾಗ ಮಾನ್ಸು ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೈಲಂ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಇವಿಡೆ ತಂಗು ವನ್ನ ನಿಕ್ಕನ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಿನ್ನ ರಂಡಾಮೋ ಅನ್ನ ನೋಕಿಲ್ಲ ಅತ್ರ ನಾನು ಪೇಡಿಚು ಮೇಕಪ್ಪಿನ ಕೂಡದಲ್ ಇಂದಲ್ಲೋ ಆ ಜಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದಲ್ಲೋ ಅಪ್ರೇ ತಿನ್ನೇದಾಯ ನಾನು ಈ ಚದಿಕ್ಯಾತ ಜಂತು ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮೈಲ್ ಇಂಗೇ ಮಿನ್ನಿಗೇನು ಪರ ಪಾಟ್ ಇಂಗೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಚೆಯ್ದಿಂಡ್ ಚುಮ್ಮಾ ಅನ್ನ ಚೆಯ್ದ ಪಕ್ಷೆ ಅದೊಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇತತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೆಸ್ಟರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ആണ് ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎರಡಾವದು ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮಡೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ആണ് ಆರು ಪೇಡಿಪಿಚಾಲೂ ಪೇಡಿಕ್ಯಾ ಅನ್ನಲ್ಲದು പിന്നെ ಎನ್ನೆ ಪೋಲೇಕ 
ഫുൾ പേടിത്തുണ്ടികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സീറ്റ് വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഞാൻ തങ്കച്ചങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയണെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രം അവ എടുത്താൽ അത് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുന്നവനാണ് കാരണം എനിക്ക് ആ കടി എന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലൊരു ചെറുക്കനെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ഏതായാലും ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് ഇത്രയും അതി ഗംഭീരമാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ടീമിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു മധുചേട്ടനാണെങ്കിലും അഖിലേട്ടനാണെങ്കിലും മുരളി ചേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ സാധനം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും വരും കേട്ടോ എല്ലാവരും പുറകെ നടക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട 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 കുറച്ച് സമയം എന്താ സമയം അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് അല്ലേ രാജേഷ്ണ്ട യെസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാലിന്റെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി ആ ബലൂൺ പോവാണ്ട് ചാടി ചാടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സോഡ എടുത്തിട്ട് ഓപ്പണർ വെച്ചിട്ട് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏമ്പു എന്നാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റാൻഡിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മള് ഈ ഏമ്പക്കം വരുമല്ലോ സോഡ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏമ്പു മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു തരി ഏമ്പക്കം പോലും പുറത്തു പോകരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏമ്പക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അല്ല ഒരാളെ എത്ര ഏമ്പക്കം പെടേണ്ടി വരും മിനിമം അതെന്നും നമ്മുടെ പാനലിൽ അത് തെളിയണം ഓക്കെ മിനിമം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബലൂൺ കളയാണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചാടി 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 ചാടിപ്പോയി അവിടെ ബലൂൺ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഗെയിം ശരി അപ്പളെ ഏമ്പക്കോ ചാടപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മായ മളവ് ഗൗളയിലും അങ്ങനെ പല പല എന്താ പറയാ രാഗത്തില് നമുക്കിപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റും ശ്രുതി ശുദ്ധമായിരിക്കണം എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ തുടങ്ങാ അപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും ഏമ്പക്കോ ചാടപ്പോ എന്നുള്ള ഗെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ രണ്ടു പേര് വന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വന്നോള അവിടുന്ന് ഷാഫി പ്രിയമുള്ള കലാസ്നേഹികളെ ഏമ്പക്കം വരാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഇടവേളയിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർ പറയാം സംഗീതത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബൈദ് ബൈ എവിടെ റിലിക്സ് ഗുജറാത്ത് ൊട്ടിക്കാട്ടി <laughs> 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 ജസീല കുതിരപ്പുറത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ വർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ സംശയം വരുന്നില്ല വരില്ല വരില്ല നിനക്ക് ഒരു സോഡയും കൂടി കുടിച്ചാലോ നമുക്ക് കുറച്ച് കുപ്പി അധികാവില്ലേ മൂന്ന് സോഡയുടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിലില്ല പൈസ കൊടുക്കാനൊന്ന
ായിരുന്നു <laughs> 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 ചിന്നു ഇവിടെ എരുമയ വല്ലോ കെട്ടിട്ടോ ഞാൻ രണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞേ ക്ലബിന്റെ ഗോളിയാണ് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് എന്നിട്ടോ അവള് കല്ല് പോലെ നിക്കുന്ന നിപ്പ് കണ്ടോ ഇതെന്താ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു വൈജയന്റെ ഐ പി എസ് പോണപ്പോ ഭരത്കോപിയെ പോലെ ചാടി ചാടി വരുന്ന പഴയ കാലത്തെ ഇറങ്ങുമാന്റെ ഏമ്പക്കം അതിന്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കണം ഈ അതിന് മുമ്പ് വരുന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ ബാങ്കി കൊണ്ട് പണയം വെക്കും എല്ലാം പിടിച്ചു നിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വിട്ടാ മതി മൂന്നാക്കി മുറിച്ചതാ ഒരു തുരുമ്പെടുത്ത 
കാസർഗോഡിന്റെ വസന്തം ഇതാ എമ്പക്കം വിടുവാനായി സോഡ കുടിക്കുന്നു ശ്രീവിദ്യ സോഡ കുടിച്ചിട്ടായിട്ട് നല്ലപ്പാ അങ്ങനൊരു മജ ആയിട്ട് ഒരു എമ്പക്കം വിട് അവെ ഓള നാട്ടില് ഭാഷ താങ്കളുടെ പഴക്കമുള്ള ഏമ്പക്കം കൊള്ളാം ജെസിനെ കുടിച്ചല്ലേ ഒരാള് അവിടെ രാജുവിന്റെ അതേല് രാധ മാത്രം വന്നു രാജു എന്ത് ബലൂൺ പുറകെ കൂടെ പോവും പിച്ചിലോട് കൂടി വിഴുങ്ങുവാണോ ആ ഇവള് കൊള്ളാ കേട്ടോ കള്ളവാറ്റ് കുടിച്ചോടെ ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ല അത് നീ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട നീ അപ്പുറം പോയിരുന്നേ ആ റിനി ചോദിക്കുന്നു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീ കണ്ടോട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താ ദൈവമേ കടയിൽ പോയിട്ട് സെറ്റ് വല്ലൊക്കെ തെറിച്ച് ആണ് പോകും ഇത് അല്ല ഞാൻ ഒരു കൂട്ട ഞാൻ കൂട്ടണ്ട ഞാൻ ചെയ്തു ആവിടെ ആവിടെ മൂന്ന് നാല് കുട്ടി ഉണ്ടേ ശരിയാ ശരിയാ ഓ രാജകുമാരി ഹലോ ചെറുത്ത സ്വാമി ഞങ്ങൾക്ക് അടിമാറ്റി തരുവോ അടിമാലി ഇവിടെ രണ്ടായ വൻ ഏമ്പക്കവുമായി ഒരാൾ വന്നിരുന്നത് ഞങ്ങളെ ക്യാപ്റ്റൻ കൊത്താറത്തിലെ കുതിര അതാ നിങ്ങൾ സോഡ കുടിക്കേണ്ട ബിനു അടിമാലിയാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അടിമാലിയിലെ ഏമ്പക്കം അടിമാലിയിലെ ഏമ്പക്കം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടാ അയ്യോ ചെക്കിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരും ചെക്കിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫുള്ള് ഫുള്ള് ഹലോ നീ ഇത് എന്താണ് നിന്റെ പരിപാടി ഇത് പറയട വേറെ പോടെ ശ്രീവിദ്യ ദാഹത്തിന് കുടിക്കാൻ കേട്ടാ ഒരു മണിക്കൂറുള്ളു എപ്പിസോഡ് ഏമ്പക്കത്തിന് മാത്രമേ ക്ലോസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഉമ്മറിന്റെ സൗണ്ട് ചെയ്യാതെ മര്യാദ കേമ്പക്കം അതെന്താണ് ഇത് എടാ ഒരു കൊമള ഏമ്പക്ക വന്നു അത് കൊമള ആ ഇവിടെ എന്താ ഇന്നത്തെ കളിക്കുന്ന അടിമാലി ഇതാ മൂന്നാമത്തെ സോഡ അഞ്ചു സോഡയാണ് പുള്ളിക്ക് മിനിമം അടിമാലിക്ക് ഒരു താമസം കൊടുക്കണേ പട്ടയടിച്ചാ പുള്ളിക്ക് മുട്ട വേണോ 
മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ശീലം ഞങ്ങളിതൊന്നും ശീലമില്ല അതുകൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതായത് ഷോപ്പ് മൈജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ടേ വേണ്ട എല്ലാവിധ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മൈജി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം മൈജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് മൈജിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക സോ ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ് വിത്ത് മൈ ജി അപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അസസ്കട ടീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മണി അടിക്കാൻ പോകുന്ന ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആര് എനിക്ക് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് മണി 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 പോലെയാണ് മൂന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഏമ്പക്കത്തിന് ഇനി വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറ് കിട്ടണം മേടിച്ചോണ്ട് നേരെ വീട്ട എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ ഇല്ല ാണ് <laughs> 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 കൊള്ള <laughs> 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 ഏമ്പക്കം വിട്ട് തോറ്റ അടി മടിച്ചിട്ട് ആരിന്റെ അഭിമാനം എമ്പക്കറാണിയെ 
ആരിനാടിന്റെ അമരക്കാരി അവിടെ നില്ലേ ഇത് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഒരു ഊള കോമഡി എനിക്ക് സോഡ ഞാൻ സോഡ കുടിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിയാണ് ഒഴിച്ചടിച്ചത് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് സോഡ കൂടിയാ പണി മക്കളെ അങ്ങോട്ട് അടിമേടിക്കാനുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നു കാണാൻ മൂന്ന് പേർക്ക് പോവാനുള്ള സമയം ഇവിടെ നീ ചുമ്മാ നിന്ന് ഖുശ്ബൂ ദേതാ ഹേ ഓക്കെ 
ൈറ്റ്